ഹലോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ സെക്ഷനും ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പാട്ട പാട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കീം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അസംബ്ലർ കൺട്രോൾ സെക്ഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ആക്കിയെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കൺട്രോൾ സെക്ഷനെയും അസംബ്ലർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് അങ്ങനെയല്ല പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സിന് ഒറ്റ ഇതായിട്ട് തന്നെയാണ് അസംബ്ലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പക്ഷേ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ അസംബ്ലർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആഫ്റ്റർ അസംബ്ലി ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കൺട്രോൾ സെക്ഷനെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി അതിനെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അസംബിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൻഡാക്സ് ആണിത് സെക്ഷൻ നെയിം എസ് സി സി നെയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ നെയിം സി എസ് ഇ ഇ സി ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെക്ഷൻ നെയിം ആണ് സി എസ് ഇ സി ടി അതായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് സി എസ് ഇ സി ടി അതായത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് സി എസ് ഇ സി ടി അതിനകത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന നെയിം ആണ് സെക്ഷൻ നെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ സി എസ് ഇ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എന്തിനെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അസംബ്ലി ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത്രയും നാളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ സീറോ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി അല്ല ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഏതാണോ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കൺട്രോൾ സെക്ഷനും ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷനും എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസും രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് റിലേറ്റഡ് ടു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പല പല കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അഞ്ച് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അത് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ബിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ റെഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ആ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളും പറയണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയണം അതുപോലെ ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളും പറയണം ഇതെവിടെ നിന്നാണ് എക്സ്റ്റേണലി റെഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ള റെഫറൻസ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അസംബ്ലർ ഡിഡാക്റ്റീവ് ആണ് ഇ എക്സ് ടി ഡി ഇ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെ
വേരിയബിൾ നെയിം എന്തായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇ എക്സ് ടി ആർ ഇ എഫ് എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എയും ബിയും ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ആണ് അതായത് എയും ബിയും വേറെ എവിടെ വേറെ ഏതോ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇ എക്സ് ടി ആർ ഇ എഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളെ കുറിച്ചിട്ടും എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അസംബ്ലർ ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അസംബ്ലർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് റെഫർ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോളം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡിഫൈൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ കോളം ടു ടു സെവൻ അടുത്ത രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞില്ല ഇ എക്സ് ടി ഡെഫ് ബഫർ ബഫ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ നെയിം ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ബഫർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബഫർ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ വിത്ത് ഇൻ ദിസ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ ഈ സിമ്പിൾ ആ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ സീറോ മുതൽ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്താമത്തെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എയ്റ്റ് മുതൽ തേർട്ടീൻ വരെയുള്ള കോളത്തിൽ വരിക അത് എക്സാഡി സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത കോളം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്ത ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡ് ഈ അടുത്ത റെക്കോർഡിൽ അതായത് ടു മുതൽ തേർട്ടീൻ വരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ബഫർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്തത് ബഫിൻ്റെ ബഫിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ബഫിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അടുത്ത് ഞാൻ ലെങ്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളിൻ്റെ നെയിം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ അങ്ങനെ എത്ര ഡിഫൈൻ ഉണ്ടോ ആ ഡിഫൈനൊക്കെ ഈ ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ റെഫർ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് റെഫർ റെക്കോർഡ് റെഫർ റെക്കോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇനി കോളം ടു ടു സെവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിളാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു സിമ്പിൾ എ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ എ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നെയിം ഓഫ് അതർ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് സിമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ എയും ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ബി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് റെഫറൻസ് സിമ്പിൾ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മോഡുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സും മാറും അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സീറോ മുതലാണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സീറോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ പത്താമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു സബ് ഒരു ജെം ടു സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ജെമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെം ടു ലൊക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സീറോ മുതൽ തുടങ്ങി പത്താമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വന്നു പത്താമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ജെമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ജെമ്പിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെം ടു ലൊക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ജെം ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് ജെമ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഫുള്ളായിട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇനി നൂറിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് റീല
अब इवडे कॉलम इधले नम्बर लेंथ ऑफ़ द रकॉर्ड हाफ पाइटे लेंथ ऑफ़ द रकॉर्ड गुड का ये डा अब इधले तो मॉडिफिकेशन फ्लैग इंडा प्लस आनो माइनस आनो एंगो टर्न रिप्लेसमेंट नम्बर ए इधले डायरेक्शन ना दाय द कोटो आनो कोरक्यो आनो नल्ला इधो गुड का अद बोले दन्ने एक्सटेनर सिंबल दोस वैल्यू हुस्ट बी आटेड ओ सब्सट्रैटर फ्रॉम द इंडिकेटर फीड एक्सटेनर सिंबल डे वैल्यू ऐड ही आना सब्सट्रैटर याना इंडिकेटर फीड है ना अब ये इनफॉरमेशन से एक मॉडिफिकेशन रखोड़े वाले इनफॉरमेशन है ना पिछले नम्बर के ये रिलेटिव टू प्रोग्राम रिलोकेशन वाले बारे ना हमको मॉडिफिकेशन रखो उनका आवश्यक गोड़ देले वाले आटो ये बात हमको कंट्रोल सेक्शन ही पढ़ाएं बस शरीक में ना हमको बड़ा आवश्यक है ना एस्टेनर डिफेन हम एस्टेनर रेफरेंस हो आना पर डिफेन रखोड़ आना हमको शरीक में ना ले आवश्यक है अब ये प्रोग्राम हम नोके कोड़ो इधर ना तो गंडो इप्पम ये इधरु कोड सेक्मेंट आना अब इधर ने जाने के लिए कंट्रोल सेक्शन आगे जाए डुक्का ना चाहिए चो अब ये कंट्रोल सेक्शन लगा गंडो ये बोले जाने स्टेनर डिफेन आये इट मोन वेरिएबल्स को डिटेन डे बफर हम बफर इंडे ब्लेंड तो अब इधर स्टेनर डिफेन आना अरे तो ये कोड ये कोड सेक्शन ले यान डिफेन चीज़ देखना मून वेरिएबल आना बफर रूम बफर इंडे लेंथ दम पर ये तो वेयर ये दंगे ना कंडोस सेक्शन ले यूज़ ही आला परमिशन है नमले कोड देते ना कारण ये स्टेनर डिफेन आना तो उन्हें वेयर कंडोस सेक्शन में यूज़ ही है अब वो इवड़ा बफर रूम बफर इंडे लेंथ अतः पहले इवड़ा S चरण रेफरेंस से A कोमा B गुड़ते टेंडर अतः इन दर्तम A यूम B यूम E कंट्रोसेशन डिफेंस इधर का ना वेरिएबल आल्ला ये A यूम B यूम वेर ये दो रे कंट्रोसेशन ली तो पहले E S T D E F A B नो अर्थ टेंडर डिफेंस इधर बच्चे टेंडर पक्षे ये कंट्रोसेशन ले ना ना तो यूज़ सीखन अपने इवेटे नेगलो नोका इवेटे एक एक इधर वेर एक कंट्रोल सेक्शन है ना डार्डी आर इसे रीड रखोड़ा ना वन ऐटा एक कंट्रोल सेक्शन इवेटे डिफेंस इधर बच्चे टेंडर अब इवेटे कंडर इवेटे बफर रे बफर इधर लेंथ डिफेंस ये ना यूज़ ये ना मतलब नेगले वेलेंथ जे ना इवेटे डिफेंस ये चाहिए � a, B, and the city board. Okay.